தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகிட்ட வந்து ஒரு மனு கொடுத்துருக்கேன் எது சம்பந்தமானால் தென்சென்னையில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு வாக்குச்சாவடியில் நடிகர் ஸ்ரீகாந்தும் அவருடைய மனைவியும் வாக்காளர் பட்டியலில் அவங்களோட பெயர் இல்லாமலே ஓட்டு போட்டிருக்காங்க இதை வந்து வெளிப்படையாகவே அவருடைய பேட்டியில் தெரிவிச்சிருக்காரு வாக்காளர் பட்டியலில் எங்கள் இருவரின் பெயர் இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் அங்கே உள்ளவங்கள்ட்ட நோ அப்ஜெக்ஷன் வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டோன்னு சொன்னாங்க எந்த விதிமுறையிலையுமே வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லைன்னா ஓட்டு போட முடியாது அப்படி இருக்கும்போது எந்த விதியின் அடிப்படையில் அவங்க ஓட்டு போட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு அதற்கு என்ன நடவடிக்கை தேர்தல் ஆணையம் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா ரொம்ப வெளிப்படையாகவே நடந்த ஒரு விஷயம் கள்ள ஓட்டுன்னு சொல்கிறாங்க பட் கள்ள ஓட்டை போட்டுட்டு வந்து பேட்டி கொடுத்து நான் கள்ள ஓட்டு போட்டேங்கிறதையும் அக்ரி பண்ணி பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அந்த நடிகர் அவருக்கே தெரியாமல் கொடுத்துருக்காரு இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தை சாதாரணமாக எடுத்து செல்ல முடியாது அப்போ ஒரு அதிகாரிக்கு அதிகாரம் அப்படிங்கிறது எது வரைக்கும் இருக்குது அவங்களுடைய அதிகாரம் ஆள் பார்த்தா யாரை பார்த்து பிரபலமாக இருந்தால் நாங்கள் ஓட்டு போட விட்டுறணும் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ரூல்ஸில் இருக்கா என்ன அவங்க அதிகாரியோட அத்துமீறல் தான் இது அப்போ எத்தனை இடங்களில் இது போன்ற அதிகார அத்துமீறல்களை அதிகாரிகள் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஆஸ் எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக நம்ம இதையெல்லாம் கேள்வி கேட்காமலே போய்கிட்டு இருக்கோம் இதை நான் கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சி தான் இந்த விஷயத்தை எடுத்திருக்கேன் இது சாதாரணமாகவும் எடுக்க முடியாது ஒரு ஆதாரத்தோட கள்ள ஓட்டு போடப்பட்டுக்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த தேர்தலே செல்லாது அதுதான் உண்மை இவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் எடுத்திருக்கோம் பார்த்துருக்கோங்கிறாங்க இன்னும் பத்து நாட்களுக்கு அப்புறம் தேர்தலோட முடிவு வந்த பிறகு அவ்வளோதான் அதை மறந்துட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு போய்கிட்டே இருப்போம் அது போல் நடக்கக்கூடாது இந்த முறை என்பதற்காக நாங்கள் மனுவை கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது திங்கட்கிழமை என்று வழக்கு பதிவு பண்ண போகிறேன் இந்த வழக்கு வந்து வெளிப்படையாக பேட்டி அந்த ஆதாரம் இருக்கிறதன் அடிப்படையில் இந்த தேர்தல் எந்த விதத்தில் செல்லும் இது போன்ற எத்தனை இடங்களில் அவங்க செய்தார்கள் அப்படி இல்லைன்னா நூற்று கணக்கான பேர் பூத் வரைக்கும் வந்துட்டு ஓட்டர் லிஸ்ட்டில் பேர் இல்லைன்னு போயிருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஜஸ்டிஸ் அவங்கள எப்படி நீங்கள் ஓட்டு போட அனுமதிக்க போகிறீங்க அவங்கள அனுமதிச்சிருந்தீங்க இப்போ ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் அனுமதிச்சிருக்கீங்கன்னா ஓட்டு போடாமல் போனவங்களும் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தாகணும்ல அப்போ எல்லா பூத்துலேயும் லிஸ்ட்டில் நேம் இல்லாதவங்களுக்குலாம் ஓட்டு போட வைங்க இப்போ ஏதாவது ஒன்று ஜனநாயகம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இல்லைங்க அப்போ இங்கே வந்து வேறு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பு இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்னொரு தீர்ப்புனா அப்புறம் எப்படி இந்த நாட்டில் வாழ முடியும் சமூக நிதியே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள்லாம் ஆள் கிடையாது நாங்கள் தேர்தலில் நி நின்றதே வந்து தேர்தல் எப்படி நடக்குது தேர்தல் விதிமுறைகள் எந்த அளவுக்கு மற்ற கட்சிகள் பெரிய கட்சிகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் எங்கெல்லாம் பணப்பட்டுவாடம் நடக்குது இது போன்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் என்னை போன்றவர்கள்லாம் தேர்தலில் நின்னோம் இப்போ நான் சுயேட்சை வேட்பாளராக போட்டிகிட்டு இருந்தாலும் மொத்த விவரமும் இந்த தேர்தலில் பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது நான் இதே விஷயத்த தேர்தல் அன்னைக்கு முத நாளும் வந்தேன் தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்து நான் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து இந்த இடத்துல பணப்பட்டுவாடம் நடந்திருக்கிறதாக எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க எஃப்ஐஆர் காப்பியை கொண்டுட்டு வந்து இங்கே கொடுத்து எல்லா விவரமும் தயவு செய்து தகுதி நீக்கம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அந்த கேண்டிடேட்டை தகுதி நீக்கம் பண்ணுங்க அவங்க எந்த கட்சியை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் ஒரு நபரை தகுதி நீக்கம் பண்ணால் தேர்தல் நல்லா நடக்கும்னு சொன்னோம் எவ எதை தான் சொல்லலை எல்லாத்தையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு குழு இருக்கு ஆனால் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே செய்வோம்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இதோட ஆக்ஷன் என்னவாக இருக்கும்னா நிச்சயமாக இதுக்கு தீர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த தீர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் கேஸ் போகிறோம் அந்த கேஸ் என்னவா ஆனாலும் அடுத்தடுத்து போராட்டங்களை சந்திக்க நான் தயாராக இருக்கேன் ஏன்னா தேர்தல் தான் ஒரு நாட்டோட மொத்த வளர்ச்சிக்கும் காரணம் தேர்தல் ஒழுங்காக நடந்தால் தான் நல்ல அரசு வரும் நல்ல அரசு வந்தால் தான் நல்ல ஆட்சி வரும் மக்கள் நல்லா இருக்க முடியும் அப்போ மக்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கான பேசிக் திங் தேர்தல் தான் இதை நடத்தக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் சில இடங்களில் அவங்கள அறியாமலே அசால்ட்டாக இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்ன ஏன் அவங்க ஆளுங்கட்சிகளுக்கு கீழே அடிப்பணிகிறாங்களா இல்லை மத்திய அரசோட ஆளுங்கட்சியாக இருக்கவங்களுக்கு அடிப்பணிகிறாங்களா என்ன விவரம்னு எங்களுக்கு புரியலை இது எதுவாக இருந்தாலும் தனி மனுஷியாக கூட நான் போராட தயாராகிட்டேன் என்னுடைய போராட்டம் ஓயாது இதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக கடந்து போகிறத வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என் கூட யார் வரணும்னா யாராரையெல்லாம் பூத்தை விட்டு வெளில அனுப்புனாங்களோ அவங்கெல்லாம் என்னோட வரணும் என்னோட உங்கள் பெயர் வந்து பூ லிஸ்ட்டில் இல்லைன்னு சொல்லி வெளியில் அனுப்பியிருப்பாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் என்னோட வந்து இந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு பணிவாக வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம் ஜனநாயகத்தை காப்போம்
எல்லா விஷயமே நடந்துட்டுருக்கு சிவகார்த்திகை நபர்களும் இது போன்று தான் ஓட்டு போட்டதாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதோட விவரங்களையும் அடுத்து எடுத்து அதுக்கான ஆக்ஷனும் பண்ணுவோம் ஆனால் இது நான் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஓட்டு கேட்டு நேர்மையாக நின்றவங்களோட வழியும் வேதனையும் ஒரு வேட்பாளராக இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த தொகுதியில் நான் வேட்பாளராக இருந்ததுனால இதுக்கு முதல் படி முதல் ஸ்டெப் கொடுத்து இதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் நீ எடுக்கவே இல்லை எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்கிறது இல்லை நான் அப்போ மனு கொடுத்ததுக்கும் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை அதன் பிறகு அது அதுக்கப்புறம் இந்த சிவிஜின்னு ஒரு அப்ளிகேஷனில் நிறைய கொடுத்துருந்தோம் அவங்க அத்துமீறல்களை இல்லை அதுக்கெல்லாம் எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்கல எதுக்குன்னே தெரியல இது எதுக்கு கண் துடைப்பு இது நாடகம் மாதிரி தேர்தல் நடக்கிறதுங்கிறதே நாடகம் மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் நாங்கள் எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்க மாட்டோம் எல்லா விஷயமும் தெரியும் பணம் கொடுக்குறாங்களா ஆமாம் ரெண்டு பேருமே குற்றவாளி தான் என்ன பண்ணுறது வாங்குறாங்கல்ல அதான் கொடுக்குறாங்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல முடியும் நம்ம ஒன்றும் இல்லை மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது வந்து அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு வாக்குச்சாவடியில் கள்ள ஓட்டு போடப்பட்டிருக்குன்னு தெரிந்தால் கூட அந்த தொகுதிக்கே தேர்தலை ரத்து செய்யணும் அதுதான் உண்மை எதன அடிப்படையில் தேர்தல் அந்த வாக்குச்சாவடிக்கு மட்டும் மாற்றுறாங்கன்னு சொல் என்னால் முடியவே முடியாது நம்பவே முடியாது எல்லாமே கண் துடைப்பு இது வந்து முழுமையாக நடக்கக்கூடிய அநீதிகளை சில விஷயத்தை அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுனா நாங்களும் ஒர்க் பண்ணுறோம் நாங்களும் நேர்மையாக தான் இருக்கோம் அப்படின்னு காமிச்சுக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு கண் துடைப்பு வேலை தான் இந்த மறு வாக்குப்பதிவே அப்படி அவங்க மறு வாக்குப்பதிவு பண்ணக்கூடாது எட்டு தொகுதிக்கு மறு வாக்குப்பதிவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தருமபுரியில் மீண்டும் எலெக்ஷன் வைக்கணும் ஏன்னா அங்கே இருக்க அன்புமணி அவர்கள் நேருக்கு நேராக உங்களுக்கே தெரியும் அவரோட தொண்டர்களை தூண்டி விட்டுருக்காரு நம்ம தான் பூத்தில் இருக்க போகிறோம் நம்ம தான் பூத்தில் இருக்க போகிறோம் புரியுதா புரியுதான்னு கேட்டிருக்காரு அப்படி கேட்டதன் அடிப்படையில் தூண்டி விட்டதையும் இந்த தேர்தல் ஆணையம் நேரடியாக அந்த தகவலும் பயிருக்கு அவங்க மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டாங்க இதற்கெல்லாம் ப்ராப்பரான ஆக்ஷன் எடுக்கிறது இல்லையா இது ஒரு ஜனநாயகமாக இது முன்னாள் மத்திய அமைச்சராக இருந்த ஒருவர் தொண்டர்களை தூண்டி விடுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் ஒரு படித்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி வேலை பார்க்கலாமா இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்துது இந்த நாட்டில் இளைஞர்கள்லாம் எந்த வழியில் போக போகிறாங்கிற அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துது நான் யாராக இருந்தாலும் நேர்மையாக தான் சொல்கிறாள் இந்த மாதிரி பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி தருமபுரியில் எட்டு எட் எட்டில் நடக்கலை எல்லா வாக்குச்சாவடியிலும் நடந்திருக்கு அதை மறைக்கிறதுக்காக எட்டில் மட்டும் அவங்க மறு வாக்குப்பதிவு நடத்துகிறாங்க அதுதாங்க அத்துமீறல் நிறைய நடந்திருக்கு இந்த தேர்தலில் கூட்டணி அப்படிங்கிறது மத்தியிலையும் மாநிலத்திலையும் ஆளுங்கட்சியாக இருப்பவர்களுடைய இருப்பவர்களுடைய கூட்டணி அப்படிங்கும் போது நாங்கள் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற ஒரு அதிகார மீறல் அதை எப்படி சொல்கிறது இது நாங்கள் தான் ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா இது போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து பல இடங்கள்லையுமே நடந்திருக்கும் அப்படி பார்த்தா மொத்தமாக பல ஆயிரக்கணக்கான இடத்துல நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிலை வந்துருமேன்னு பயப்படுறாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து நமக்கு தகவலாக பிரச்சனையாக மாறினதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் பல பூத்துகளில் பல பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கு அவங்க எங்கெங்க தேர்தல் அறிவிச்சிருக்காங்க எப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் விவரமாக அவங்க கொடுக்கல நேற்றைய நமக்கு செய்தி வந்தப்போ சொன்னாங்க டிஜிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்த இடத்துல வாக்குப்பதிவு திரும்ப நடத்துகிறோம்னாங்க சில இடங்களில் வந்து மிஷினில் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது பெயர் வரலை டிஸ்பிளே ஆகலை இந்த இது போன்ற இடங்களில் வைக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ இவங்க அறிவிச்சிருக்கக்கூடிய இடங்களை பற்றின விவரங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அடுத்த முறை தெளிவாக நம்ம அதாவது இது கண் துடைப்பு தாங்கிறது தெல்ல தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் இல்லை மொத்தமாகவே தேர்தல் ஆணையத்தோட செயல்பாடு பூஜ்யம்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வளர்ச்சி போய்கிட்டே இருக்கோம் இன்றைக்கி இவிஎம் மிஷினில் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இவங்க வந்திருக்கவங்க பூத் ஏஜென்ட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க பூத் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எதுக்கு வேணும் சொல்லுங்கள் எதுக்கு வேணும் அப்போ தேர்தல் அதிகாரிகள் சரியாக செயல்பட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதோட வெளிப்பாடு தான் பூத் ஏஜென்ட்ஸா இது யாரோட நம்பிக்கையின்மை ஒரு அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படக்கூடிய தேர்தலை அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு கட்சி சார்ந்தவங்க வந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இது எதுக்காக இப்போ சுயேட்சை வேட்பாளராக எங்களாலெல்லாம் எல்லா பூத்துக்கும் ஆள் போட முடியாதுங்க இவங்க தேர்தல் செலவே மொத்த செலவே எழுபது லட்சம் சொல்கிறாங்க ஆனால் பூத்துக்கு மட்டுமே ரெண்டு கோடி செலவு பண்ணுறாங்க இதை கேட்கலாம் ஆள் இல்லை செலவு பண்ணுறாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா உள்ளே ரெண்டு பேரும் வெளியில் பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு சம்பளம் கொடுத்தாலே அதை கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கோடியை தாண்டி வந்துடும் ஒரு ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே வாட்ஸ் இருக்குது பூ
எந்த கட்சி இந்த தொகுதிக்கு அதிக அமௌண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த கட்சி வாங்கிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏலம் விட்டுட்டு போயிடலாம் ஏன்னா வெளிப்படையாக வீடியோ இருந்து துணை முதலமைச்சரோட பையன் வந்து பண பட்டுவாடா செய்கிறத வீடியோ எடுத்து காமிச்சாலும் அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலை கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆனாலும் ஆக்ஷன் எடுக்கலை மக்களை தூண்டி விட்டாலும் ஆக்ஷன் எடுக்கலை அப்புறம் என்ன நடந்தால் ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க கள்ளை ஓட்டு போட்டுட்டு வந்துட்டனே வெளியில் வந்து பேட்டி கொடுத்தாலும் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டிங்கன்னா எதுக்கு ஓட்டு போடணும் எதுக்கு தேர்தல் நடக்கணும் அதனால் இதை வன்மையாக கண்டித்து மக்களுக்காக இந்த தேர்தல் சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுல முக்கியமான ஒரு கொள்கையாக நான் எடுத்து நான் கடைசி வரைக்கும் போராட போகிறேன் இது நாங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டோம் தேர்தல் ஆணையத்தை ஒப்படைச்சிட்டோம் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க இது வந்து சும்மா நாட்களை கடத்துறதுக்கான பதில் தான் இந்த பதிலெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரியல சட்டப்படி போனாலும் நிச்சயமாக எல்லா துறைகளுமே இன்றைக்கி யாரோ ஒருத்தவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்க மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம சட்டப்படியும் போவோம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்மளோட கடமைங்க இது இந்த கடமையை தேர்தல்ங்கிற ஜனநாயக கடமையில் கூட நம்மளால் வந்து சரியாக இருக்க முடியலனா வேறு என்ன சாதிக்க போகிறோம் இந்த நாட்டிலேருந்து என்ன சாதிக்க போகிறோம் கள்ள ஓட்டு போட்டுன்னு ஓப்பனாக சொன்ன பிறகு தேர்தல் எப்படிங்க நியாயமானதாகும் நேர்மையானதாகும் இது மாதிரி எத்தனை எத்தனை வார்டில் விட்டுருப்பாங்க யா எத்தனை பூத்தில் விட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து சிந்தனை பண்ணி நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் எல்லோரும் வரணும் யாராரெல்லாம் திருப்பி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டீங்களோ தயவுசெய்து வாருங்கள் என்னோடு அவ